Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. El 30 de enero de 1889 aparecieron dos cuerpos en el pabellón de caza de Mayerlin, cerca de Viena. Parecía un suicidio. Hasta aquí no sería nada destacable, ¿no? Excepto por dos cosas. La primera, que quizás aquello no tuvo nada de suicidio. Y la segunda, que los cuerpos eran del heredero al trono austrohúngaro, Rodolfo de Habsburgo, y de su amante, la baronesa de Betsera. Hoy te traemos el misterio de la tragedia de Mayerlin. Como siempre, antes de contaros lo que se supone lo que se sabe y lo que se intentó inventar sobre lo ocurrido en aquel pabellón de caza, vamos a conocer un poco más a los dos principales protagonistas de nuestra historia de hoy. Empezamos con él, con el que estaba llamado a ser el emperador del imperio austrohúngaro. Vamos, a suceder a su padre, el emperador Francisco José. Sí, el marido de la archiconocida emperatriz Sisi, vieja conocida ya de este podcast. Como os contamos en su momento, el matrimonio entre ambos fue al principio un cuento de hadas, pero pronto se transformaría en una relación de hielo. En buena medida porque el emperador estaba más tiempo fuera que dentro y porque ella no se adaptó a la vida de la corte ni a los tejemanejes de su suegra. Todo esto se acrecentó cuando la hermana de nuestro protagonista de hoy fallece al poco de nacer. Rodolfo había nacido 31 años antes del hecho que nos ocupa en Viena. Y sí, había sido educado según las directrices de la suegra de Sisi. Recordad que en el capítulo dedicado a la muerte de la emperatriz ya os contamos lo metomentodo que era esta señora. Rodolfo, como buen futuro emperador, debía ser adiestrado en todos los campos. Y uno de ellos era la carrera militar. Y lo hicieron muy pronto. Con tan solo seis años le dejarán a cargo de un general que debía enseñarle los entresijos de ese mundo militar. Pero a Rodolfo le apetecía lo mismo que a mí que me pillen un pie con la puerta. Nada de nada. Este general empieza a someter a Rodolfo, digámoslo así, a ciertas torturas. Se supone que para fortalecer el carácter. Vamos, lo que algunos dirían, hacerse todo un hombre. Tururú. En fin, tenía solo seis años y le dejaban solo en el jardín diciéndole que había uno en jabalí suelto, le obligaban a tomar duchas heladas o mientras dormía entraba en su habitación pegando tiros al aire. Sí, recuerdo una vez más que tenía seis años. Pues si creían que con esto endurecerían ese carácter, le salió, nunca mejor dicho, el tiro por la culata. Y es que Rodolfo comenzará a padecer ataques de ansiedad y frecuentes enfermedades. La verdad no me extraña, pero bueno. Cuando Sisi se entera de esto, se planta ante su marido y le dice o despides a este general o me largo de la corte y no me ves más el pelo. Y oye, parece que surtió efecto. Desde ese momento Rodolfo será educado con profesores de griego, filosofía, humanidades o ciencias. El heredero era muy, muy inteligente. Se graduará en la universidad y le apasionaban los temas científicos. Y claro, cuando te apasiona la ciencia, que te quieran contar los milagros de la Biblia, como que no. Era un escéptico en todo el tema religioso. Algo que no estaba del todo bien visto, como os podréis imaginar.
Por otro lado, Rodolfo tenía éxito entre las mujeres. La verdad es esa. Pero claro, no podemos olvidar que no era un chico normal de su edad. No, era un heredero. Y como todo heredero que se precie, debía elegir con cuidado, según las propias reglas de las monarquías, a su futura esposa. Por eso, cuando tenía 22 años, su padre le organizará la boda con la princesa Estefanía de Bélgica. Y a ver, la futura emperatriz era mona. A Rodolfo le gustó, sí. Pero cuando se conocieron un poco más, Rodolfo se dio cuenta que ese matrimonio iba a ser pura apariencia. Eran como el agua y el aceite. Su mujer era católica y conservadora, todo lo opuesto a lo que Rodolfo pensaba y creía. Por eso, enseguida, nuestro protagonista empezó a buscar lo que los cronistas finolis llamarían distracciones fuera del matrimonio. Es decir, que a Estefanía de Bélgica la cayeron más cuernos que a la madre de Bambi. Y claro, tanto va el cantar a la fuente que en una de esas escapadas de Rodolfo se trajo un regalito envenenado, la gonorrea. Este se la contagió a su esposa. Por eso, después de dar a luz a su única hija, jamás pudo volver a quedarse embarazada. Esto abrió una brecha insalvable en la pareja. No solo por los cuernos, no solo porque él se lo pegara a su mujer, sino porque como en el imperio regía la ley sálica, se habían quedado sin la posibilidad de dar al imperio un heredero varón. Aún así, Rodolfo sufrió y mucho por esa gonorrea toda su vida. Tened en cuenta que estamos hablando de finales del siglo XIX. No había muchos tratamientos para las ETS. Además, cuando se dio a conocer de alguna manera su enfermedad, los más conservadores cargaron contra él, lo que hizo que su padre le relegara a un segundo plano. Por eso, sin sentir que pertenecía ya a ese mundo de la corte, enfermo, con un matrimonio roto y con la culpa por haber sido él el que hubiera contagiado a su mujer la enfermedad por su cabeza, empezaron a pasar que este pensamientos oscuros. Tanto fue así que una vez una de sus amantes de cabecera, nunca mejor dicho, una prostituta llamada Mitzi Kaspar, acudió a la policía porque según ella Rodolfo le había dicho en varias ocasiones que por qué no se quitaban la vida juntitos. La policía no hizo demasiado caso a aquello. Aún así, será en esos momentos de una salud mental regular del heredero cuando se cruce en su camino nuestra segunda protagonista de hoy, la baronesa María Betsera. María tenía apenas 18 años, pero según cuentan llevaba toda la vida, digamos, obsesionada con Rodolfo. Por eso, una sobrina de Sisi hará de Celestina y les presentará. María provenía de una acaudalada familia de zapateros de Bratislava. Y digamos que la baronesa era una compañera estupenda, no solo para los amoríos, sino para esas ideas oscuras que a Rodolfo le rondaban por la cabeza. Y si no, fijaros lo que contó la baronesa Yetzera a una amiga después de su primera cita. Abro comillas. Me entretuve mirando la estancia. Sobre un escritorio había una pistola y un cráneo. Lo tomé en mis manos y lo examiné atentamente. Cuando él volvió, me lo arrebató con un gesto de pavor. Al decirle que yo no tenía miedo, sonrió. Vamos, que se juntaron el hambre con las ganas de comer. Pues bien, una vez que conocemos mejor a nuestros dos protagonistas y sobre todo su estado de salud mental, cuando ambos inician esa relación de pocos meses, vamos ya a contar lo que ocurrió aquel 29 y 30 de enero de 1889. Nos vamos a Mayerlin. Cuando aquella mañana del 29 de enero Rodolfo y su amante la baronesa ponen rumbo a Mayerlin, 
pocos podían pensar lo que ocurriría horas después. Estaban contentos, alegres, casi casi eufóricos. De hecho, Rodolfo había invitado a la casa a varios amigos suyos. Les había citado en aquel pabellón de caza para salir al día siguiente a cazar. Pasaron el día bien y por la noche el heredero se fue a dormir un poco antes que el resto, pues se sentía, bueno, un poco resfriado. Al día siguiente, según los testimonios, se levanta a las siete y media de la mañana y le dijo a su ayudante de cámara que le despertara un poco más tarde. Esta sería la última vez que alguien le viera con vida. Poco después, esos amigos con los que Rodolfo se había citado en el pabellón de caza acudieron a despertar de nuevo. Nada. Silencio. Visto aquello, empezaron a llamar a la puerta. Pero nada. Decidieron echarla abajo. Y en ese momento encontraron una escena dantesca. Rodolfo estaba al borde de la cama cubierto de sangre. En ese momento piensan que la había envenenado. Su amante, tumbada boca arriba en la cama, con las sábanas también empapadas en sangre. Lo vieron rápido. Habían sido disparados. Todo parecía claro, al menos para ellos en ese momento. Rodolfo se había quitado la vida y de paso se la había quitado a su joven amante. En ese momento surgía un grave problema. Una cosa es que el heredero fuera un enfermo por ETS o incluso un suicida, pero es que ahora, además, era un asesino. Y aquí empiezan las artimañas de su padre el emperador, que liaron todo más de lo que ya estaba. El emperador hizo jurar a los presentes que nunca en su vida contarían lo que allí habían visto. Ordenó sepultar en la más absoluta clandestinidad a la baronesa. El 31 de enero, a medianoche, en el cementerio de una abadía cerca de Viena, dos hombres de confianza del emperador enterraron en un sencillo ataúd a María Betsera. ¿Y con Rodolfo? ¿Qué hacemos con él? Pues para callar cualquier posible escándalo hizo correr la noticia que el heredero había muerto lamentablemente víctima de una terrible apoplejía. Con esto el emperador creyó que no habría más noticias, pero se equivocó, y mucho. Todo ese secretismo lo que hizo fue empeorar las cosas. Vamos con ello. Porque claro, no solo había rumores, es que el emperador se olvidó de la policía. Claro, estos empiezan a investigar y aquello no cuadraba ni por asomo con una muerte natural. Finalmente, no tuvo más remedio que aceptar parte de la verdad. El heredero se había quitado la vida. Lo que se supone que había hecho con María seguiría oculto. Y claro, cuando un católico se quita la vida, según sus propias normas, comete un pecado y la iglesia se negaba a darle sepultura cristiana. Eso el emperador no lo podía consentir. Por eso el Vaticano obligará a la iglesia del país a enterrar a Rodolfo y a saltarse sus propias normas. Aún así, las teorías no pararon, desde las más plausibles hasta las más rocambolescas. Según los testigos, unos días antes de irse a Mayerlin, Rodolfo y su padre habrían tenido una bronca monumental. Otros aseguraron que Rodolfo quería anular ante la Santa Sede su matrimonio para casarse con su amante. Quizás el más rocambolesco de todos los argumentos es que María descubrirá que estaba embarazada y se enteran a la vez que María era hija del emperador. Así que Rodolfo y su amante eran medio hermanos y que por eso decidieron quitarse la vida. Aún así, las pruebas podrían cambiar toda la teoría del suicidio. Vamos a conocerlas.
Y es que todo arranca cuando el corresponsal del Fígaro en Viena escribe que el emperador prefiere hacer pasar a su hijo por un suicida y asesino de su amante antes de aceptar que ambos habían sido asesinados. Pero este no era el único que lo decía. Las fuentes que tenían tanto los alemanes como los ingleses era que efectivamente la pareja de amantes había sido asesinada y se basan en datos objetivos. El cuerpo de Rodolfo presentaba signos evidentes de lucha, tenía varios cortes en la muñeca y golpes por todo el cuerpo. Pero se seguían sumando pruebas con el paso del tiempo, esta vez del primer testigo de lo que ocurrió en aquel pabellón de caza, el ayudante de cámara de Rodolfo. Este, años después del suceso, aseguró que la habitación estaba totalmente desordenada. Se veía que allí había habido una fuerte pelea, no un suicidio pactado entre amantes. Una ventana del exterior estaba además abierta. Pero los datos que apoyaban esta teoría del asesinato partían incluso de la propia familia real, no del emperador, claro. Por ejemplo, la hermana de Rodolfo volvió a repetir que su hermano tenía heridas en las manos como de haberse defendido de alguien aunque tendríamos que esperar unos cuantos años más para obtener datos todavía más contundentes. En 1959 será la familia de la baronesa la que, harta de las especulaciones, decide exhumar el cadáver de María. Y la autopsia lo dejó claro. Los restos presentaban signos de un gran golpe en el cráneo que era casi imposible que se lo hubiera producido una bala. Más tarde, en 1983, será cita de Borbón Parma, la que fue última emperatriz de Austria, la que eh, asegure que aquel crimen fue un asesinato de Estado. Rodolfo habría sido tentado para participar en un complot contra su padre, y este se negó, y por eso le asesinaron. ¿La verdad? Mm, nunca se sabrá. En esta conspiración hay alguien que siempre ha estado en el centro como cabeza pensante, y este no era otro que el canciller alemán Otto von Bismarck. Y al menos sentido sobre el papel parece que tenía. Rodolfo era partidario de los franceses en aquella convulsa Europa. Quería un nuevo eje en los países de la zona con Austria a la cabeza. Esto habría quitado poder e influencia a la Alemania de Bismarck. Así que sí, la teoría del asesinato parece más creíble que al menos la del incesto. Vosotros, eso sí, decidiréis. Fuera un suicidio pactado, un asesinato o un complot político, el caso es que la historia cambió para siempre con aquel suceso. El heredero al trono estaba muerto, y el siguiente en la lista, su hermano, Carlos Luis de Austria, renunciará a favor de su hijo Francisco, quien aquel 28 de junio de 1914 será asesinado en Sarajevo, lo que se supone desencadenó la Primera Guerra Mundial. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.